在广东打工了十年，今天终于回来了。九里村二百五十号，就是我家。嗯，这谁家车呀？难道是家里买车吗？没道理、啊！我在广东这十年，给家里寄过来的钱都不到两千呢。不管了，先进去看看。你是叫乔大乔吧？你今年二十八，单身，未婚，身高是一米七。你看我说的都对吧？你到底谁呀、啊？你跟个瘪三一样。哎呀，你先不要管我是谁，我给你介绍一下我，我叫李安宇，今年呀二十六， 26, 也是单身，未婚，身高一米七八。我不想知道你是谁，我就想知道你为什么在我家？我家大门口那辆车是不是你的？这个问题啊，你听我慢慢给你道来啊，这是一个很有哲学，而且很深奥的问题。你可别墨迹了呀！难不成我打工十年，我妈给我找了个看门狗？你妈谁是看门狗？我这么帅的一个大帅哥，谁接茬我骂谁呢？我跟你说，以后你要对我尊卑有序，要对我三从四德，知道吗？你有病啊你！我实话跟你说吧。以后呀，你就是我媳妇了，知道吧？哎，我是你媳妇儿，我看你是癞蛤蟆，想吃天鹅肉。我不管谁是癞蛤蟆啊，反正呀，这肉啊，我吃定了。哎，你想不想知道你妈干嘛去了吧？想知道，她干嘛去了？你妈去老年活动中心了。去那干啥呀？去打麻将去了呀。打麻将？谁送她去的？我呀。我实话跟你说吧，你打工这些年呀，你妈自己一个人在家，就把我给找来了，让我来当上门女婿。呃，你家门口那辆车啊，就是我买的，呃，还有妈妈的养老保险也都是我交的。那不可能，我妈就为了一辆车还有养老保险，就把我许配给你了，根本不可能。你这么丑，我这么漂亮，根本就不般配。哎呦我去，有啥不可能的？你没听说过吗？漂亮的女孩啊，最后都嫁给了一头猪。什么跟什么呀？我妈才不是那种见钱眼开的人呢。我说你还不信？不信你打电话问问。哼。喂，妈。哦，我刚到家。